przedstawię teraz w dużym uproszczeniu analizę sytuacji geopolitycznej na świecie z czasów zimnej wojny, ale mającej odzwierciedlenie we współczesności. Bardzo zaciekawiła mnie ta koncepcja, dlatego chcę się nią podzielić. Czym jest wojna atomowa? Nigdy do niej nie doszło, ale teoria mówi, że jest to masowe użycie broni jądrowej w trakcie wojny. Taka niekontrolowana wymiana atomowych uderzeń cios za cios. Właściwie to już za jeden cios można otrzymać całą serię aż do nokautu. No bo jeśli państwo A zrzuca bombę atomową na państwo B, to musi spodziewać się jego odwetu. Ale ten odwet będzie totalny, gdyż państwo B, raz zaatakowane atomówką, spodziewa się, że zaraz dostanie kolejną i kolejną. Dlatego broniąc się, chce całkowicie unieszkodliwić przeciwnika. Atakuje zatem wszystkim co ma. Więc ten, kto odpala choćby jedną atomówkę, może spodziewać się, że w odwecie dostanie całą serią. Jak więc widać, bieg wydarzeń jest niekontrolowany. Z powierzchni ziemi zostają zmiecione miasta i giną miliony ludzi. Klub atomowych państw zawiera dziewięciu członków z Rosją i Stanami Zjednoczonymi na czele. Przyjmuje się, że najwięcej atomówek posiada Rosja, choć od kilku lat nie udostępnia publicznie informacji o swoim arsenale. Rosja zdetonowała największą bombę nuklearną w historii świata. Władimir Putin i inni politycy co chwilę wysyłają ostrzegawcze sygnały wobec Zachodu. Media informowały, że Rosja rozmieściła broń jądrową w obwodzie kaliningradzkim, gdzie prawdopodobnie rakiety wycelowane są w Polskę i inne kraje w regionie. Trudno jednoznacznie potwierdzić lub zaprzeczyć tym doniesieniom. To zresztą niepotrzebne, bo nawet jeśli w obwodzie kaliningradzkim atomówek nie ma, to na pewno istnieją gotowe plany umożliwiające ich przerzucenie. Wychodzi na to, że nie ma szans w starciu z Rosją. Rosjanie posiadają dwa cele do ewentualnej likwidacji. Cel bliski to Europa, daleki to Stany Zjednoczone. Wykonawcami, czyli tymi, którzy mogą zdetonować ładunek nuklearny są wojska rakietowe, siły powietrzne i marynarka wojenna. Co ma Europa? Europa może zostać dosłownie zmiażdżona. Poszczególne kraje mają jakieś swoje armie, swoje atomówki posiadają Francja i Wielka Brytania, ale spoglądając na liczby, to Europa nawet razem wzięta wypada blado. Rosjanie rozłożą atomowy dywan dla wojsk lądowych i wkrótce zaleją każdy europejski zakątek. Z Europą sprawa załatwiona. Pozostają Stany Zjednoczone? No ale ci już potrafią oddać w zęby. Właściwie to w zęby mogą dać już po zrzuceniu atomówki na którejś z europejskich państw. Niektóre z nich są w NATO, niektóre nie. Zrzucenie bomby jądrowej nawet na kraj nie będący w NATO może być niebezpieczne. Nie wiadomo czy USA będą się tylko przyglądać jak Rosja strzela atomówkami w Europie na lewo i prawo. Mogą oddać i to w sposób nokautujący. To tak, jakby najpierw zaatakować Słabeusza tylko po to, żeby potem dostać w zęby od mocniejszego. Atak atomówką na Europę to błąd taktyczny. Najpierw eliminujemy silnego przeciwnika, a potem ze Słabeuszem radzimy sobie bez problemu. To Ameryka jest silnym przeciwnikiem, zatem niszcząc w pierwszej kolejności Amerykę, można potem bez problemu zająć się Europą. Powstaje pytanie, czy da się rozwalić Stany Zjednoczone? Załóżmy, że rosyjskie rakiety, bombowce albo okręty z głowicami nuklearnymi są w stanie przetransportować ładunki i zniszczyć Waszyngton, Nowy Jork i miejsca, gdzie są bazy USA, tak aby unieszkodliwić całą Amerykę. Nie będą wtedy mogli odpowiedzieć kontrą. Wszystko fajnie brzmi, ale Ameryka ma jeszcze bazy rozsiane po całym świecie. Głównie w Europie, Azji. Na Hawajach, na Alasce, stacjonujące tam wojska razem z całym sprzętem są samodzielnie zdolne do odpowiedzi na wypadek ataku na terytorium kontynentalne. Trzeba zatem porozwalać wszystkie bazy, które jak pajęczyna otaczają glob. Do tego jest jeszcze 11 lotniskowców. Takie pływające po oceanach lotniska są w stanie prowadzić działania wojenne jak odrębne bazy w dowolnym miejscu na świecie. Do tego dochodzą okręty podwodne z głowicami nuklearnymi. W zanurzeniu pozostają przez długie miesiące, przemierzają tysiące kilometrów w głębinach mórz i oceanów, niewidoczne dla radarów, nigdy nie wiadomo gdzie są, okrążają całą Ziemię. Może i da się zniszczyć kontynentalną Amerykę, ale wielki brat zawsze ma czym odpowiedzieć. 
A więc w skrócie, ewentualny atak Rosji na Polskę i Europę to błąd taktyczny. Żeby nie dostała w zęby, musi najpierw zniszczyć Amerykę. Ale Ameryki nie da się zniszczyć, bo oplata cały świat, roztaczając nad nim swój parasol nuklearny.